Heureux de vous retrouver, vous êtes dans Miamao Live, l'artiste du jour. C'est la jeune DJ productrice à l'énergie sulfureuse. Et on va lui demander ce que ça veut dire sulfureux euh, pour elle. Bienvenue, Sia Snake. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien, merci pour l'invite. C'est moi qui suis contente d'être là. Je vais <rire> commencer par vous poser trois questions. Merci de m'y répondre rapidement. On dirait okay. un jeu. Vous savez Je télé, j'adore. Si vous étiez un événement marquant de l'histoire de la musique électronique, lequel aimeriez-vous avoir vécu euh, la sortie de l'album euh, Discovery de Daft Punk en 97. 97. Oui. Si vous étiez une fête ou une tradition, laquelle euh, colorait à l'esprit euh, de vos sets euh, J'hésite entre la fête de la musique et la fête du camembert à Orbec en Auge. <rire> <rire> Qui est, est une vraie fête d'ailleurs, je vous y convie l'année prochaine. Si Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel de, cette fête bah, C'est super, tout le monde est dans la rue, tout milieu confondu, tout genre confondu, et c'est la fête, c'est un peu le camping. Euh... Toutes les petites assauts du village, elles se retrouvent, elles font la fête. Et... C'est dans quel coin C'est en Normandie, dans le Calvados, précisément. Calvados. Ouais. Si vous étiez une icône musicale vivante ou disparue, laquelle inspirerait Lady Gaga. <rire> J'attends même pas la fin de la question. <rire> C'est Lady Gaga. Lady Gaga, ouais, Lady Gaga, Gaga si vous nous regardez. Ça. Vous êtes un talent émergent de la scène parisienne révélé par la Daru en 2022. C'est ça. Sur votre parcours, euh, parlez-moi de votre expérience lors de, de la Daru. Euh, comment euh, cela a influencé votre carrière euh, bah, Au-delà de l'influencer, enfin, elle est née grâce à eux. Moi, mes premières, euh, mes premières fêtes en tant que public, c'était la Daru, qui est la Too Much d'ailleurs maintenant. Ouais. Euh, c'était avec eux en 2021, 2022, et donc c'est eux qui m'ont donné le goût de la fête, qui ont forgé aussi mon identité musicale, parce que c'est grâce à eux que j'ai découvert euh, la rave, la musique. Et euh, voilà, aujourd'hui, je suis dans le crew, donc j'ai continué à grandir avec eux et à voilà et à entrer dans le détail de ma direction artistique grâce à eux aussi. Qu'est-ce qu qu'elle a de Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce collectif Je veux dire, la couleur, c'est tellement coloré, c'est tellement original. Tout le monde a le sourire, tout le monde se respecte. C'est tellement... Il euh, y a plein de gens... En fait, tout le monde est super original et valorisé dans son originalité. Et ça fait quelque chose de très beau et très éclectique. Quels ont été les, les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant que, que DJ émergent Parce que euh, c'est récent, deux ouais, ans Oui, c'est vrai que c'est très récent. Bah, en vrai, le, le, le plus gros défi, je pense que ma toute première scène, je l'ai faite le 11 juin 2022. Et le 10 juin 2023, j'ai mixé à Boiler Room <rire> avec la Daru dans donc, un moins d'un an. Donc euh, je pense que ça a été effectivement un... On a fini le jeu en speedrun, comme on dit euh, chez Doué Jeune. <rire> c'est allé très très vite et du coup, c'était s'adapter à cette vague qui m'arrivait dessus un petit peu d'à coup et à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Comment vous avez évolué de, dans votre style musical depuis vos débuts jusqu'à jusqu aujourd'hui euh... Ah, c'est une bonne question. Mais en fait, je pense que je... au début, j'avais beaucoup d'innocence en fait, parce que je suis arrivée et je découvrais la musique en même temps que je découvrais le DJing. Donc, je restais beaucoup en surface. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai approfondi. Et en fait, je me rends compte que enfin, c'est un travail qui ne sera jamais terminé. Il y a tellement à découvrir. Donc, euh, c'est ça qui est beau, justement. C'est qu'une direction artistique, elle ne fait qu'évoluer. Et l'enjeu en tant que DJ, c'est réussir à garder son public et, euh, tout en évoluant, justement, et en arrivant à rester éclectique et en proposant quelque chose d'intéressant qui sorte un petit peu des carcans euh, habituels. Habituels, ouais. Pour ceux qui nous regardent, et qui ont envie de se lancer, vous avez peut-être des petits tips Parce que d'avoir un début de carrière aussi fulgurant, euh, fulgurante, une carrière fulgurante, ouais, euh, vous avez peut-être un petit tips à donner à, celui, à ceux qui nous regardent bah, et qui ont envie de se lancer Complètement, mais le tip c'est justement de ne pas se poser de questions. Enfin, moi les choses me sont tombées dessus absolument par hasard parce que justement je ne connaissais pas la scène et donc du coup je ne me suis pas monté le bourrichon en disant euh, machin va penser ça de moi et cette track là elle a trop d'écoute donc les gens ils vont se dire que je suis mainstream. Enfin en fait j'en avais rien à faire parce que j'en savais rien, donc juste en fait lancez-vous, ne vous posez pas de questions et surtout ne vous occupez pas de ce que les gens vont dire parce que pff, généralement ils disent n'importe quoi. Donc... <rire> Pouvez-vous euh, m'expliquer ce que signifie un shippicor Avec et Comment cela ça se reflète dans vos, dans vos sets Parce que vous, voilà, vous faites un son, vous l'avez surnommé Ouais. Le chipicor. Ouais, c'est ça. C'est un peu espiègle, le chipi, quand on regarde Alors, un peu le, la, la signification. Euh... C'est complètement espiègle et ça se veut espiègle. Euh, bah, du coup, la chipicor, c'est le, enfin, c'est le nom que j'ai donné à ce que je joue. Bon, j'ai rien inventé, mais euh, disons que je fais un petit méli mélo de trance, de hard music, de hard techno, de plein de choses. Et j'ai appelé ça la chipicor parce que quand même la ligne directrice, ça reste que c'est espiègle, comme vous l'avez dit. J'aime bien les remix. Euh, J'aime bien les voix un petit peu girly. Ouais. Et... Enfin, chipi, ce que je trouve sympa derrière ce terme, c'est qu'en fait. Euh, ça en dit long derrière les apparences. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça a l'air d'être un peu superficiel. Comme ça, on se dit, ah d'accord, encore une fille euh, euh, sans cervelle, tu vois, genre ouais. les clichés. Et en fin de compte, euh, pas du tout. Euh, J'essaye de proposer quelque chose d'intéressant. Et corps, c'est le suffixe qui désigne le fait que ce soit quand même énervé. Donc voilà quoi, espiègle, girly, avec des gros kick bass méchants. <rire> Comment on choisit ces, ces morceaux pour mixer Comment on les choisit Pour être euh, un chipicor. Au petit bonheur, la chance, non ouais. pas du tout. <rire> 
Non, non, pas du tout. Euh, bah, en fait, euh, euh, ce qui est bien avec le fait d'avoir, un... non pas inventé un style, mais inventé un mot pour définir mon style, ouais. bah, c'est que je mets ce que je veux dedans, c'est moi la chef. Euh, donc, je suis un petit peu une dictatrice du goût en ce qui concerne ce qu'est la chipicor, vu que c'est moi qui ai inventé, c'est moi qui décide. Donc, euh, je me laisse un petit peu aller au gré de mes envies, mais je fais toujours attention à ce que ce soit cohérent. Et, euh, et surtout, la musique, c'est du partage pour moi. Donc, je sais que quand je digue et que je pense un set, euh, je pense pas que à moi, je me dis aussi comment les gens ils vont réagir en face et comment je peux aussi leur donner ce qu'ils attendent tout en les surprenant et que tout le monde sûr. kiffe quoi. Il y a une méthode particulière ou un processus créatif euh, se laisser porter je dirais ouais. enfin vraiment euh, non non mais en fait il y a des moments où je vais être dans une phase un peu maniaque et euh, dans ces cas là euh, je vais écouter euh, 14 ou 16 heures de son dans la journée et ne rien faire à part écouter de la musique il y a des jours pendant euh, deux ou trois semaines, je vais être dans le bruit blanc total et ne rien entendre parce que j'en aurais trop mangé. Donc euh, voilà, c'est se laisser un petit peu aller au gré de ces phases. Je pense que ça, la création aussi, c'est avoir, euh, avoir des moments très créatifs et d'autres moments où justement on se recharge en énergie pour être créatif plus tard. Qu qui vous a, quel artiste ou DJ vous inspire le, le plus aujourd'hui et pourquoi Aujourd'hui ou hier euh, je sais pas trop. J'ai justement bah, l'éclectisme fait que j'ai ouais. pas forcément une personne que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup beaucoup un artiste qui s'appelle Noise Mafia, voilà, ouais. euh, que je trouve vraiment juste exceptionnel et je ronge mon frein pour qu'il vienne un jour en France parce que vraiment j'adore ce qu'il fait. Euh, voilà, après euh, j'aime beaucoup beaucoup le hardstyle, donc euh, je vais citer DJ Isaac, euh, Showtech, euh, même Ghostoza qui est un peu moins connu, un peu moins connu bien ouais. sur les vinyles et tout. Voilà, et sinon, bah, en vrai, il y a des artistes de fous avec qui je travaille et qui sont mes amis aussi chez Magnétique. Je pense à Loif, je pense à DJ Kalin, je pense à SK, euh, qui sont vraiment des artistes que j'adore et avec lesquels euh, j'ai la chance de travailler. Sur votre image et votre nom de scène, je veux mentionner que votre nom de scène est à la fois humoristique et féministe. Vous pouvez développer sur l'importance de cette dualité pour vous Bien sûr, euh, bah aujourd'hui c'est quand même un petit peu difficile d'être artiste sans être engagé enfin, et si on n'est pas engagé sans avoir conscience du monde qui nous entoure moi je sais que j'essaye d'éviter des contenus trop euh, engagés parce que euh, je trouve qu'on a tous très bien conscience que le monde est un peu affreux et c'est cool de garder un espace de fête où on se prend pas la tête et où c'est euh, volontairement léger mmh. et ensuite, euh, bah après moi c'est vrai que j'ai un penchant particulier pour la défense des droits des femmes et euh, dans, toutes ces, dans tous ces aspects et ça peut dire que dans un milieu euh, un petit peu boys club où les filles sont très rapidement critiques qui est ramené à leur physique et ramené au fait que justement elles aient une schneck, bah moi c'est marqué sur mon front donc euh, ça combat un petit peu ce truc là, bon, je vais pas dire de façon subtile ce serait gonflé mais, euh, mais en tout cas il y a un message et je trouve ça chouette voilà. oui, les, les, et c'est drôle ouais c'est drôle Quand même. en Alsace la schneck c'est et en plus ça veut dire c'est ça ou ça veut dire pas en raisin, ça ouais, veut dire escargot bah, en Allemagne ouais. donc voilà là, ça reste une privée de joke française ouais. parce que voilà quand je serai une star internationale bah, personne saura que schneck ça veut dire je <rire> déconne mais vous êtes euh... je déconne mais euh, non non voilà de, petite et petite, euh, voilà, petite, euh, petite Vous avez déjà carnet. rencontré des, euh, des préjugés en tant que femme, DJ Et comment, euh, si, si ça avait été le cas, vous y avez fait face euh, Je pense que j'ai euh, eu assez de chance parce qu'en fait, étant tombée sur la darude, enfin la too much, pardon, directement, euh, qui m'ont pris sous leur aile, qui ont, voilà, euh, et qu'ils sont juste euh, géniaux et pas du tout là-dedans, bah, en fait, j'ai très vite été entourée des très bonnes personnes, donc mmh. j'ai quand même été assez rarement confrontée à ce que les filles peuvent vivre dans des scènes un petit peu plus compliquées euh, ouais. que celles de la trans et de l'eurodance et compagnie, mais par contre je suis euh, évidemment confrontée au sexisme absolument tous les jours, euh, notamment euh, sur mon apparence quand on n'est pas euh, 100% dans les codes de beauté. Euh... Ah mais je sais, mais euh... il <rire> y a plein de gens pas au courant. <rire> Il faut non, non, de je mais bien sûr, faut il faut qu'il change de lunettes. Non, non, mais bien sûr, évidemment. Mais euh, les gens sont, sont désolé, mais ils sont bêtes et méchants. Et euh, tu fais du 44, ils vont te Mais en même temps, enfin, je veux dire, c'est le, c'est le lot de toutes les filles. Quoi. Les filles super jolies, on va leur dire ah bah t'es trop belle, donc euh, t'es là parce que t'es jolie. Ouais. Si t'es moins jolie, on va te dire t'es pas belle, rentre chez toi. Donc en fait, il n'y a aucune bonne façon euh, de faire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. N'en ayez rien à foutre et euh, go tout droit, quoi. <rire> Qu'est-ce que vous, euh, quel regard vous portez sur sur la scène électro en France? Aujourd'hui, justement, votre pseudo fait référence à un très gros DJ commercial. On fait comment pour exister quand on est DJ Snake ou pas Snake Oui, Snake et pas DJ Snake. Bah, le jour où je me mets à faire de la TK house avec des lunettes de soleil, peut-être qu'il sera temps de se poser la question. <rire> Mais... et, et, et blanc platine Et blanc platine et euh, faire des murs de la mort au Stade de France. Voilà, après, euh, William, si tu me regardes, je veux bien faire ta première partie. Ouais. Mais euh, non, bah, justement, enfin après, euh, je pense que... Je pense que les gens sont grands, ils savent quand même faire la différence. Moi, ça me fait absolument pas peur d'être dans l'ombre de qui que ce soit parce que justement, je trace ma route et que je regarde très peu ce qui, ce qui se fait dans le jardin d'à côté pour justement garder mon, mon éclectisme et mon identité. Et voilà. Et euh... 
Voilà. <rire> Vraiment, pas grand-chose à rajouter <rire> là-dessus. <rire> Comment souhaitez-vous que, que votre nom et votre image soient perçues par le public euh, ben je pense, enfin, sans, euh, sans me mettre sur les épaules un rôle euh, que j'ai pas et me penser euh, plus importante que je suis, euh, je pense que malgré moi, je porte le sujet du body positive aussi, enfin, du ouais. fait d'avoir super confiance en soi, de peu importe le regard des autres, ça, ça let's se go sent, et tout. Juste là, ça se sent. Et ouais. ben, ça fait plaisir, Valérie, merci. Mais vraiment. Et du coup, euh, ben, en fait, euh, sincèrement, ce que j'aimerais porter, ce que j'aimerais que les autres ils en pensent, c'est. Euh, ça fait du bien quoi, un petit vent de fraîcheur, c'est différent de ce qu'on connaît, euh, c'est coloré et ouais juste ce truc de ça fait du bien de voir un truc différent et que tous les gens qui se disent mais en fait moi aussi je peux mixer, moi aussi je peux <rire> me lancer, je me retrouve dans, dans cette fille qui est juste euh, comme tout le monde mais, mais qui fait des trucs quoi, voilà. Au niveau production vous êtes productrice, prometteuse notamment, vous avez été remarqué par euh, votre titre remix même ouais. de Je veux te voir de Yel. C'est ça. Alors bah, Du coup, oui, je suis vraiment hein, une, une baby productrice parce que, bah, comme le DJing a bien marché pour moi, je me suis mise à la production. Euh, mais c'était pas quelque chose. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui donc, vient de la production puis s'est mis au DJing. Après, même si j'ai un gros bagage musical, etc. Et euh, voilà, pour l'instant, j'ai sorti qu'un seul titre parce que ouais. chaque chose en son temps. Euh, moi, je suis pas là pour non plus être une usine à production. Je préfère. Euh, comme j'ai dit, ce saisir, euh, saisir l'aspect créatif Bien quand sûr. il est là et voilà quoi. Pourquoi ce titre plus que notre hein euh, bah, En fait, je vais pas du tout vous mentir. Déjà, c'est vraiment une lubie. Quoi. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit, oh, mais c'est une bête d'idée, je vais faire ça. Ouais. <rire> Au début, c'est pas plus compliqué que ça. Et en plus, je me suis dit que c'est un peu le destin parce que euh, c'est une musique déjà qui est super féministe elle-même, qui est une réponse à un son de rap misogyne de TTC, cuisinier et compagnie. Euh, et Yel, qui était quand même super en avance sur son temps, Bien en fait, sûr. qui déjà en 2010 euh, parlait, de, parlait de féminisme et parlait de sujets euh, qui, moi, me tiennent super à cœur. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit que c'était ma destinée euh, et que, euh, que c'était super chippy en fait. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que la, la chippy core qu'un remix de Yel avec euh, de la reverse bass euh, qui rappelle le hardstyle euh, voilà. Je vous invite à aller voir son Insta, on vous rajoute euh, oui. le lien. On, on, on voit le public devant vous en, en furie quoi, à chaque fois que vous passez ce, ce titre. Quoi. Et bah, pas que celui-là, mais en tout cas, bah, vrai que ça marche là, bien. vous retournez le public. Ouais. Quoi. Bah, après, c'est parce qu'il y a eu un teasing de fou. Donc en fait, les gens savent quand même que c'est mon son, je pense, quand mmh. je le joue. Ouais. Et, euh, vous l'avez rencontré titre, de quoi Vous l'avez rencontré Pas encore. Ouais. Mais peut-être, bientôt. Ouais, on sait pas. Ouais. <rire> ouais, on croise les doigts. Mais euh... non, non, euh... ouais, ouais, les gens réagissent super bien. Bah, déjà parce que ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent que c'est mon son. Et comme moi, au même titre, quand je vais voir un artiste que je connais et que j'entends qu'il passe son son, c'est le moment où je vais être un petit peu, je vais un peu exulter. Quoi. Je vais me dire, mais c'est ça, c'est ce moment et tout. Donc je pense que c'est pour ça que les gens sont, sont très contents. Et euh, bah, après, oui, en fait, c'est un hymne d'enfance. Je veux dire, on chantait ça dans la cour de récré sans en avoir le sens parce qu'on oui. était petit, donc pornographique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et tout. Mais maintenant, on a un peu plus conscience. Et, euh, et voilà, je pense que ça plaît aux gens. C'est les années 2000, ça leur rappelle de bons souvenirs. Donc, euh, voilà. Il y a des projets en cours, euh, d'autres morceaux, des collaborations Bien sûr, oui, oui. Ouais. Euh, bah, D'autres projets en cours, euh, moi pour l'instant je, je fais beaucoup de remix parce que c'est ce qui m'inspire le plus donc pour l'instant c'est ce que je fais. Ouais. Voilà, j'ai quelques trucs sur le feu, je sors un nouveau son euh, d'ici la fin de l'année, je sais pas encore lequel, je suis en, je suis ah en process non, de décision. Si, Allez bah, J'hésite, j'ai sur le feu un remix. De... Son vrai prénom, hein. Caroline J'ai un remix de double jeu de Christophe Willem sur le feu. Yeah Mais je sais pas encore si ce sera celui-là ou voilà, D'accord. Je, voilà, je vais pas te teaser dans le vide, mais bon, quand même, a priori, il euh, y a moins de Vous me pour que j'écoute quand même Promis, ouais, tu cool. en exclus sur et certain. Merci. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux, aux jeunes femmes qui, qui souhaitent se lancer dans le DJing et, ou à la production musicale Allez-y Ouais <rire> Vraiment, ouais. allez-y. En fait, bah, c'est un conseil, ça va pas paraître pessimiste, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, peu importe ce que vous faites, les gens vont vous critiquer. Euh, peu importe votre physique, vous avez beau être mannequin, vous avez beau être mal dans votre on s'en fout. Enfin, en fait, quoi que vous fassiez, euh, les gens vont vous critiquer et dire que vous n'êtes pas légitime, donc autant le faire. Ouais. <rire> vous n'avez rien à perdre. Et voilà, let's go. En dehors de, de la musique, quelles sont vos, vos passions ou, ou vos activités favorites euh... C'est des questions pour vous connaître un peu mieux. Ouais, bah, j'aime beaucoup le make-up. Ouais. Euh, j'aime bien. Euh... C'est vrai. Ouais, j'aime bien. Bah, j'aime bien les fossiles, surtout. Les fossiles, pas ouais. les fossiles. <rire> non, et sinon, bah, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup le théâtre, notamment le théâtre d'improvisation. Euh, voilà, j'en ai fait pendant quand même assez longtemps. Euh, et sinon, euh, quoi d'autre J'aime bien faire du vélo à Paris, j'aime bien le jardin du Luxembourg. Euh, j'aime bien le handball. Le handball. Voilà, ouais. j'ai fait 12 ans de handball, j'aime beaucoup le hand. Et, euh, et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Petites activités sympas. Bah ouais, quand même. Comment gérez-vous la, la pression et le stress avant un DJ set Très mal, très très ouais. mal. Euh, ouais, ouais, généralement ça influe sur le transit, on va pas se mentir. 
Et sinon, catastrophe, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bref. Non, et sinon, bah, en fait, assez mal. Je, je suis quelqu'un de très anxieuse quand même dans la vie de tous les jours. Enfin, je gère bien le track parce que j'aime bien être sur scène, mais le moment avant, il est un peu catastrophique parce que comme je travaille beaucoup, c'est comme avant un examen où t'as beaucoup révisé, en fait, t'es un peu comme ça parce que t'as envie, envie de réussir et, et que tes travails portent ses fruits, donc voilà. Qu'est-ce qui vous motive, motive chaque jour à, à poursuivre votre, votre passion pour la musique euh, bah, Le fait que ça fasse du bien aux gens, enfin ouais. a priori ça fasse du bien aux gens et quand, enfin, quand j'en ai des bons retours. Euh, parce que euh, si c'était que pour moi, euh, sincèrement, je pense que je le ferais pas ou que je le ferais beaucoup moins. Ouais. Euh, mais non, bah, le fait qu'en fait j'ai l'impression de vivre une aventure où c'est pas que mon aventure, c'est vraiment l'aventure de tout le monde qui a envie d'y prendre part. Je pense que ce soit mes amis, que ce soit le public, que ce soit tout le monde. Enfin, un Schneck, c'est vraiment un projet euh, que j'estime être collectif. Quoi. Enfin, je trouve que le projet il est intéressant justement parce que j'ai une communauté qui est super avec laquelle, on, sincèrement, je me sens proche et on rigole trop. Et euh, ça, c'est juste ma motivation de fou tous les jours, c'est de se dire euh, on rigole bien ensemble. Quoi. Je sais que vous avez fait il n'y a pas très longtemps le, 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 le warm-up en fait, ouais. euh, du kilomètre 25. Bientôt, euh, on ne va pas donner la date, mais vous allez faire le, Bientôt la closing. La, la, la closing. <rire> euh, vous pas êtes seule, plutôt peak time, plutôt closing euh, plutôt warm-up Non, moi je suis plutôt... Bah alors, je suis assez peu closing en fait. Je suis quand même ouais. plutôt warm-up et peak time. Bah, warm-up forcément parce que j'ai fait mes armes, euh, comme je pense beaucoup de DJ euh, en warm-up. Et je pense que c'est un exercice que je maîtrise maintenant. Et donc du coup, voilà, je sais que je sais faire un warm-up. Closing, j'ai moins l'habitude parce qu'on commence seulement depuis quelques mois à me considérer comme une DJ qui peut aussi faire des closings. Mais du coup, c'est un défi un peu plus difficile parce que ouais. j'ai moins l'habitude. Mais après, évidemment, ce que je préfère, et je pense comme beaucoup de monde, ça reste quand même le peak time, le peak time. parce que c'est le moment où on peut se faire le plus plaisir. Je veux dire, il n'y a rien à prouver, ni avant, ni après. Il y a juste à arriver et à proposer quelque chose. Et, et euh, je trouve ça génial. Mais après, euh, il n'y a aucun créneau qui est moins important qu'un autre. C'est ça qu'il ne faut pas du tout négliger. Quoi. Pour moi, euh, warm-up, peak time et, euh, et closing, et closing <rire> sont, sont vraiment d'une importance équivalente. Et, euh, et même, euh, au contraire, on a plus tendance à se rappeler d'un warm-up ou d'un closing que d'un peak time. Sauf quand le peak time est excellent. Euh, ce qui fait que j'aime bien les peak time, parce que du coup, c'est un vrai défi de se de se faire remarquer au milieu entre warm-up et closing. Donc on peut le dire, vous jouez à la closing du kilomètre 25, oui. le 31. En B2B avec Sibi, d'ailleurs. En B2B précise, avec Sibi qu'on embrasse. super artiste ouais, euh, voilà, et qu'on embrasse. Ouais, qu embrasse. Allez, c'est le moment de monter le son. Ouais, ça y est, let's go. <rire> Merci je pour tout. Je vous laisse rejoindre, je vous en prie. C'est la talentueuse euh, Showgirls de la scène parisienne qui mélange humour et féminisme à travers son identité musicale unique. La Chipicor, DJ Snake, 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 dans Miamao Live. 